ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే రచిత గారు నమస్తే ఉషా ఇవాళ బ్రేకింగ్ న్యూస్ కనుక మనం చూసుకుంటే విజయ్ ఆంటోనీ గారి ఇంట జరిగిన విషాదం చాలా పెద్దదనే చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళ డాటర్ పెద్ద కుమార్తె ఇంటర్ చదువుతోంది డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యి సూసైడ్ చేసుకుందన్న వార్త మనం వింటూ ఉన్నాం టూ మంత్స్ నుంచి అమ్మాయి డిప్రెషన్లో ఉందని మెడికేషన్ కూడా ఇప్పిస్తున్నారు అన్నది క్లియర్గా చెప్తూ ఉన్నారు బట్ మెడికేషన్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా అమ్మాయికి ఎక్కడ రిలీఫ్ దొరకలేదా దీంటి కారణం ఏంటి కావాల్సిన స్పేస్ దొరకలేదా అన్న పాయింట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ సంఘటన జరిగిందో ట్విట్టర్లో ఒక న్యూస్ కూడా వైరల్ అవుతుంది విజయ్ ఆంటోనీ గారి ఫాదర్ కూడా విజయ్ ఆంటోనీ గారు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోయారన్న విషయం ఆయనే చెప్పడం జరిగింది ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఫ్యామిలీ జీన్స్లో కూడా ఇది ఎక్కడో కనిపిస్తూ ఉంది అంటే ఒక మనిషి డిప్రెషన్కి వెళ్ళడానికి గల కారణాలు ఏంటి అండ్ డిప్రెషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మెడికేషన్తో పాటు అసలు ఏమీ కొరత వల్ల అమ్మాయి చనిపోయి ఉంటుంది ఫ్యామిలీ జీన్స్ వల్ల కూడా ఈ ప్రలోభానికి పాల్పడి ఉండొచ్చు అంటారా ఆలోచనలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి అంటారా ఒకసారి దీని గురించి మనం ఏం మాట్లాడచ్చు డిప్రెషన్ అనేది మానసిక స్థితి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా బాగా వాడుకలో ఉన్న వర్డ్ ఏంటి అంటే డిప్రెషన్ అనేది సరే ప్రతి చిన్నదానికి కూడా డిప్రెషన్ అని వాడటము సరదా నుంచి మొదలు పెడితే ఏది ఏది పాజిబిలిటీ అందకపోతే డిప్రెషన్లో ఉన్నాము అనడం అనేది వాడుక భాషలో ఒక మెయిన్ పదం అయిపోయింది ఇప్పుడు బేసికల్గా సో దీనికి దీని గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా కూడా టైము సరిపోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి ఒక డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడానికి సెవరల్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనము ఎందుకు అని మాట్లాడుకునే ముందు ఈ ఇన్సిడెంట్ మాట్లాడుకుంటే పెయిన్ఫుల్ బేసికల్గా మనము చాలా వరకు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లేక ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోతేనో లేకపోతే ఏదో ఇలా కొన్ని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము అంటే వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీలో ఉండవు లేకపోతే అన్ని సమకూరిన ఉన్న ఫ్యామిలీలో కానీ అంటే సరే పెద్దవాళ్ళు అంటే ఏదో కొరత ఉంది అనుకోవచ్చు సరే అప్పులు ఉన్నాయనో ఏదో అనుకుందాం అనుకుంటే ఈ చిన్నపిల్లలకి జనరల్గా ఆ ఏజ్ గ్రూప్కి మీరు గమనిస్తే వీళ్ళు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటి అని ఎంత తల బాదుకున్నా అర్థం కాని పరిస్థితి మనం పేరెంటింగ్ వీడియోస్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నువ్వు ప్రతి వీడియో తీసుకున్నా కూడా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ నువ్వు పది రాసుకుంటే పది రాసుకుంటే పది రాసుకుంటే ఒక ఐదు కామన్ చెప్తుంటాను ఉషా నేను ఒక ఫైవ్ లిస్ట్ చేసుకుంటే నీకు ఆ ఫైవ్ ప్రతి దాంట్లో తడుతూ ఉంటాయి నా పాయింట్ నాకింగ్ పాయింట్స్ ఆ నాకింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ టు ద కిడ్స్ నువ్వు పిల్లలను చాలా అటెన్షన్ అవసరం ఉన్న కాలంలో బ్రతుకుతున్నాం మనము ఎందుకు అంటే ఏ మాత్రం ఒక్క సెకండ్ మీకు చాలా ఫన్నీగా చెప్పాలి అంటే నువ్వు కలిగిన ఏమన్నా ఆరబోస్తాము ఆరబోసి ఎండాలి అని ఆరబోసినప్పుడు పాతకాలంలో కంపల్సరీ అక్కడ కూర్చుని బయట ఒక కట్ట పట్టుకొని కూర్చునేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక మారి ఇలా లోపలికి వచ్చే వరకు కాకులు అలా వచ్చేసి నూకలు నెత్తుకుపోయేవి అంటే నువ్వు ఏ క్షణంలో నీ పిల్లల్ని అలా విడుపు అలా చేసి నువ్వు ఇలా తిరిగావా ఏ థాట్స్ వాళ్ళని ఎక్కడికి ఎత్తుకుపోతాయో నీకు తెలీదు సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ రీజన్ టు గెట్ ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ అయితే కామన్ రీజన్ డిప్రెషన్ ఎందుకు పోతారు మేడం మేము అన్ని ఇస్తున్నా నువ్వు నువ్వు ఇచ్చేది లగ్జరీస్ ఇస్తున్నావు నీడ్స్కి ఇస్తున్నావు వాళ్ళకి వాంట్స్ వేరుంటాయి వాంట్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద లగ్జరీస్ అండ్ నీడ్స్ నువ్వు బేసిక్ నీడ్స్ ఇస్తున్నావు ఫుడ్ పెడుతున్నావు చాలా మంచి ఇంటి నిండా చాకర్లు నౌకర్లు ఉన్నారు మంచి ఫుడ్ ఆహారం ఇస్తున్నావు తర్వాత నువ్వు లగ్జరీస్ కార్ ఇస్తున్నావు ఫోన్ ఇస్తున్నావు చాలా సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నావు నా పిల్లలకి నేను ఇస్తున్నాను వాళ్ళకి అంతకు మించి ఏదో వాంట్ ఉంది ఆ వాంట్ని పసిగట్టడానికి ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు నేను ఆల్వేజ్ ఐ సే యూ షుడ్ బి లైక్ ఏ సిఐడి ఆర్ లై డిటెక్టర్ ఎందుకు అంటే మానసిక సంతులన మొత్తం అంటే అసలు ఇట్లా ఒక క్షణంలో డ్రిఫ్ట్ అవ్వడానికి పూర్తి తరహా సన్నాహాలు ఉన్నాయి బయట సో వాటికి అప్రోచ్ మన పిల్లలు ఎంతవరకు ఉన్నారు అనేది గమనించాల్సి చాలా అవసరం ఉంది అయితే బేసిక్ రీజన్స్ మాట్లాడుకుంటే గనక ఒక ఏడు ఎనిమిది మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్లో వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతుండడం అయితే జరుగుతుంది ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ప్రతి అమ్మ నాన్న కానీ పిల్లలు సెల్ఫ్గా కూడా కావాలని ఎవ్వరూ చనిపోరు ఉషా 
అది తట్టుకోలేని ట్రాప్ అయిపోతారు ఒక పొజిషన్లో ఒక 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 సిచ్యువేషన్లో ట్రాప్ అయిపోతారు ఒక ఆలోచనలో ట్రాప్ అవుతారు ఒక మనుషుల బ్లాక్ మెయిల్లో ట్రాప్ అవుతారు లేకపోతే ఒక థాట్లో ట్రావెల్లో బ్లాక్ అవుతారు ఏంటి ఆ థాట్స్ అని అని అనుకోవడానికి మొదలు పెడితే వాళ్ళు బయటికి రాలేని స్థితి తెలియకుండా ఒక ఊబిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో దానికి రీజన్స్ ఏంటి అంటే హెల్త్ పారామీటర్స్ తీసుకుంటే కొంతమందికి చాలా పెసమిస్టిక్ అంటే లోగా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఉండి వాళ్ళని వాళ్ళని తక్కువ అంచన వేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక రకమైన చిన్న డిప్రెషన్ ఏదో ఒక ఒక కొరత ఆ కొరత ఏంటి అనేది నువ్వు చెప్పలేవు మెంటల్ హెల్త్ తీసుకున్నట్టయితే షిజోఫెర్నియా ఫిడ్స్ లాగా ఉండటం కానివ్వండి వాళ్లకు మాటి మాటికి ఫిడ్స్ రావడము లేకపోతే మూడ్ ఇంబాలెన్స్ అంటే బ్రెయిన్ లో ఒక హార్మోన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అనే కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అవి కనుక ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది అనుకోండి వాళ్ళ మూడ్ స్వింగ్స్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి అలా కాకుండా బైపోలార్ డిజార్డర్ అప్పుడే బాగా క్వైట్ ఉంటారు ఒక సిచ్యువేషన్లో మాట్లాడినప్పుడు లడలడ లడలడ మాట్లాడుతుంటారు దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ కంట్రోల్ అప్పటిదాకా క్వైట్ ఉంటారు ఇంకా కోపం వచ్చినప్పుడు దే కాంట్ కంట్రోల్ ఈ మనిషేనా అనిపిస్తుంది సో ఆ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దట్ బైపోలార్ డిజార్డర్ కూడా వాళ్ళకు అలాంటి థాట్స్ని కనిపించడం జరుగుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ యూజ్ సబ్స్టెన్స్ యూజ్ అంటే ఏంటంటే పెద్ద దట్ ఇది ఆల్కహాల్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు నికోటిన్ కెఫీన్ ఇవి సో ఇవి ఏంటంటే ఫస్ట్ సరదాగా స్టార్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ తీసుకుంటున్నారు లేకపోతే ఇట్స్ ఎ సోషల్ డ్రింక్ అది ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తాగుతుంటే ఐ థింక్ కొంచెం కొన్ని కొంతమందికి డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ మెంటల్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ వాళ్ళకు ఒక రకమైన కిక్ రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ దట్ కిక్ ఆ కిక్ కొంతమందికి ఈ తాగితే వస్తుంది కొంతమందికి వర్కౌట్ చేస్తే వస్తుంది కొంతమందికి పని చేస్తే వస్తుంది కొంతమందికి డాన్స్ చేస్తే వస్తుంది కొంతమందికి పాట పాడితే వస్తుంది సో క్రికెట్ ఆడితే వస్తుంది సో ఎవ్రీబడి హ్యావ్ దట్ కిక్ అయ్యే ఒక ఒక ఉంటుంది పాయింట్ అయితే చాలామందికి గోల్ ఓరియెంటెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేసినప్పుడు వచ్చే కిక్ పెట్టుకోవడం మంచిది అని తెలియక ఏమీ చెయ్యలేక అంటే వాళ్ళు అటెన్షన్ ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ద బెస్ట్ అనిపించుకోలే దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ వాట్ దే హ్యావ్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ వాట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఈ రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి హ్యాపీ ఉన్న వాళ్ళు వీటికి అడిక్ట్ అవుతున్నారు ఏంటి ఎంజాయ్ రా ఇది ఇది ఎంజాయ్ చేస్తాం లేదు హ్యాపీ లేదు మర్చిపోవాలి ఆ ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రకమైన కిక్ ట్రావెల్ చేస్తుంటారు సో అందుకని వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఆ ట్రావెల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా దే కాన్ టేక్ బికాస్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఒక హెల్ప్తో వెళ్తున్నారు ఒక మత్తులో ఉండడం అలవాటు అయింది అప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళకు జరగకూడంది ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ డిచ్ చేశాడా ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ డిచ్ చేసిందా ఒక అమ్మ నాన్న భయంకరంగా తిట్టారా లేకపోతే నలుగురిలో ఏదైనా అవమానమైందా ఏదైనా తట్టుకోలేరు ఇమ్మీడియట్గా ఇంపల్సివ్ డిసిషన్ తీసుకొని దే ఇమీడియట్లీ అండ్ దేర్ లైఫ్స్ ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఏం చేయాలో ఎందుకంటే నిస్సహాయత స్థితిలో ఉంటారు ఒక కారులో వెళ్తున్నావు నువ్వు వాస్ట్గా ఎక్కడో వెళ్ళిన తర్వాత పెట్రోల్ అయిపోయింది జస్ట్ దే బికమ్ బ్లాంక్ ఎక్కడ పెట్రోల్ బంక్ లేదు ఎవ్వరూ ఏమీ లేదు వాడికి కనెక్షన్ లేదు బికాజ్ ఒక ట్రాన్స్లో బతికాడు సో దట్ మైట్ బి ద రీజన్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే పోస్ట్ ట్రామా పాత హిస్టరీలో తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఫిజికల్ అబ్యూజ్ ఏమన్నా ఇంట్లో వాళ్ళు మనం చాలా చూస్తున్నాము ప్రతి ఇంట్లో లేడీస్ అంటే ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ లేడీస్ని బలకరించిన ఏదో ఒక సమయంలో సొంత వాళ్ళతోటి వాళ్ళకు ఫిజికల్ అబ్యూజ్ జరగడం అనేది లేకపోతే ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు లేకపోతే సడన్గా దగ్గర అనుకున్న వాళ్ళు చనిపోవడం ఒక కొడుకు చనిపోవడమో సొంత అన్న చెల్లె చనిపోవడమో దగ్గర ఫ్రెండ్ చనిపోవడమో ఇలాంటి హోప్లెస్నెస్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు జీవితం లెక్క ఒక రకమైన విరక్తి వస్తుంది అరే ఏంటి ఇది అని అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకునే ఒక పదం సహారా పేరు ఏంటంటే డిప్రెషన్ అండ్ దే గో దే 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 ఎంజాయ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ నేను ఇలా ఇలా ఉన్నాను సో దే లైక్ దట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కార్నర్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వైట్గా ఉన్న వాళ్ళని మీరు గమనిస్తే దే ఆల్వేస్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ ద కార్నర్స్ అండ్ దే సిట్ అండ్ అబ్జర్వ్ అండ్ అక్కడ కూర్చొని ఇక చాలా అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ లెటర్స్ టేక్ అంటే ఒక గ్రూప్ అంతా ఎట్లా అయిపోయిందంటే హ్యుమానిటీ అనేది చచ్చిపోతుంది నో డౌట్ ఆన్ దాట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టు రికలెక్ట్ గ్రూప్
లేకపోతే ఈ ఎక్కువ మాట్లాడి మంచిగా మాట్లాడడం కాదు గాసిపింగ్ చేసే వాళ్ళది రాజ్యం నడుస్తుంది ఎప్పుడైనా నోరు పెద్దగా వేసుకొని ఏదో ఒకటి జస్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎక్కిరిస్తున్నారు వీళ్ళని ఎక్కిరిస్తున్నారు ఏమ మీద దిస్ లేడీ ఆర్ జంట్ విల్ బి ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫర్ దట్ గ్రూప్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్వైట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ లైక్స్ అదే పక్క గ్రూప్లో ఒక మంచిగా ఉండాలి ఎవరికి హాని చెయ్యొద్దు సోషల్ సర్వీస్ చెయ్యాలా ఆ గ్రూప్లో మంది ఉండరు ఇఫ్ యూ టేక్ సో ఈ పర్సన్ ఎవరైతే లోన్లీగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఐసోలేషన్ ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం ఎవరు కలుపు ఇప్పుడు ఎవరైనా క్వైట్గా ఉన్న వాళ్ళని పట్టించుకోరు ఉషా సో అలా 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 డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడము లేకపోతే వీళ్ళను తొక్కాలి అని ఒక మనిషిని పట్టుకొని ఒక గ్రూప్ అంతా ఏదైనా ప్రయత్నించడము వాళ్లను ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంతమందికి ఇలా నిసాయత స్థితిలో ఉండి నాకు హెల్ప్ కావాలి అని అడిగే నోరు లేకపోవడం దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లాస్ ఒకటి పేరెంట్స్ కానీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫస్ట్ కజిన్స్ కానీ సిబ్లింగ్స్ కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ అక్క చెల్లెళ్ళు కానీ అన్నతమ్ములు కానీ మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ మాట్లాడకుండానే బిహేవియర్ ద్వారా అర్థం చేసుకుంటే సగం కష్టాలు పోతాయి వాళ్ళని పట్టుకొని ట్రావెల్ చేసినట్టయితే అదే ఇవంత గమనించే ఓపిక తీరిక ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్వరికీ లేదు ఏ నేనైతే పోతా అబ్బా నువ్వు వస్తావా రావా ఎంత జిగ్రీ జాన్ జిగ్రీ తీసుకో నీకు ఇన్ని రోజులు నీకు హెల్ప్ చేయని నీకు ఏమన్నా చేయని వదిలేసి నీ హ్యాపీనెస్ కోసం పరిగెడుతున్నారు సో వీళ్ళకి నోరు తెరిసి చెప్పరు ఎవ్వరికి సో దే విల్ గో ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇంపల్సివ్గా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి సూసైడ్ థాట్స్ బేసికల్గా కొంతమంది ఒకే రోజు అనుకొని కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే అంటే వాళ్ళకు ఇప్పుడు నేను అనుకున్నది అవ్వాలి అనేది ఉంటుంది అవ్వలే సో ఇమ్మీడియట్లీ దే విల్ టేక్ ఎ ఇంపల్సివ్ డెసిషన్ టు సూసైడల్ ఐడియా అట్లా కాకుండా ఏంటి అని అంటే కొంతమందికి చాలా దగ్గరలో ఉంటాయి వస్తువులు సైకాలజీ ప్రకారం తీసుకుంటే రీసెర్చెస్లో దే విల్ హ్యావ్ ఏ హ్యాండ్ అప్రోచ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉరేసుకుందామని థింక్ చేసినా కూడా ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయడానికి దగ్గరలో ఏమి ఉండదు అంటే దే విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ స్పేస్ టు డై దెమ్ సెల్స్ సో ఒక ఉరేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఏదైనా పాయిజన్ తాగాలన్నా ఏదైనా దే విల్ హ్యావ్ ఏ హ్యాండి హ్యాండీ మూమెంట్స్ సో దే విల్ లైక్ ఆ అనుకున్నప్పుడు దొరకకపోతే పోస్ట్ పోన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఉండదు ఆ ఛాన్స్ ఉండక ఎదురుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చేసుకోకపోతే వీడికి వీడే వీడు అవమానంగా ఫీల్ అవుతాడు నేనే అనుకున్నాను వీడికి వీడే నో చెప్పుకోలేడు సో దట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ మిస్సింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ అంటే అప్పటికప్పుడు కావాలనుకోవడము లేకపోతే ఎవరో రిజెక్షన్ చేస్తే రిజెక్షన్ మోడ్ తీసుకోలేకపోవడము ఇలాంటి అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే అవి అంత కష్టమైనాయి కదా మేడం మీరు చనిపోతున్నారు కదా అని నేను అడిగితే నేనంతాను చచ్చిపోవాల్సినంత కష్టం అయితే ఏమీ ఉండదు అప్పుల నీ ప్రాణం పోతే అప్పులు తీరి లేకపోతే నీ పేరుకి ఏదైనా మంచిది వస్తుందా నీ ఫ్యామిలీకి నువ్వేమైనా చేయగలుగుతావా అప్పులు చేసావంటే నువ్వు దేనికి చేసావు సో ఈ అప్పుల బాధ నుంచి బాధపడడం కానివ్వండి లేకపోతే ఎవరో రిజెక్షన్ చేశారు అని చనిపోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా కూడా అవుతుండొచ్చు ఏంటంటే వీళ్ళ ఏదైనా ఫొటోస్ గిన తీసుకొని లేకపోతే ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్కువ ఫిజికల్ అంటిమెసీకి చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది తెలియకుండా ఈ ఇదే ట్రాప్ అని చెప్పాం మనము ఇది డ్రగ్స్ కానీ ఆల్కహాల్ ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు తెలియదు కదా ఏదో ఒక ట్రాప్లో పడినప్పుడు ఇఫ్ దే హ్యావ్ పిక్చర్స్ మెసేజెస్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజెస్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పెడతారు కదా ఇట్లా అంత ఏదో జుజుబి మెసేజెస్ పెడుతుంటారు కదా ఇట్లా స్వీటీ బేబీ కన్నా లేకపోతే ఇంకా కొంచెం వల్గర్ లాంగ్వేజ్లో లేకపోతే బాడీ చూపించుకుంటూ ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్స్లోకి దిగినప్పుడు ట్రాప్లోకి అమ్మాయిలను మెల్లిమెల్లిగా నాన్న కన్నా హనీ బేబీ అనగానే ట్రాప్ అయి వెన్స్ దే స్టార్ట్ షోయింగ్ దేర్ బాడీ దెన్ దే విల్ బీ రికార్డెడ్ అది బయట పెడతామని ట్రాప్ చేయడము ఇలాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఎ కైండ్ రిక్వెస్ట్ టు ద ఎనీబడి అబ్బా అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ ఇట్ ఈస్ నో జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ బియాండ్ నీకు ఒక ఒక మెసేజ్ పెడుతున్నా ఒక ఫోటో పెడుతున్నా ఒక వీడియో కాల్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు సొంత వాళ్ళైనా కూడా ఖచ్చితంగా వాడుకునే రోజులు ఇవి ఎప్పుడు అవి నీకు బయటకు వెళితే హాని అని తెలిసిందో అలాంటి పని చెయ్యకండి మెసేజ్లు పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి చెయ్యకుండా ఉంటే ఎవరో ట్రాప్లో పడి వాళ్ళకు వాళ్ళు సెల్ఫ్ చేసుకో సెల్ఫ్ హాని చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే పడదు అయితే డిప్రెషన్ అనేది సెవెంటీ పర్సె
అంటే మేము లోగా ఫీల్ అవుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది మనకు కూడా ఆ తెలిసినప్పుడు ప్లీజ్ అసలు సిగ్గుపడకుండా మొహమాట పడకుండా పేరెంట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని యు గో టు కౌన్సిలర్స్ బికాస్ పేరెంట్స్కి చెప్పబుద్ధి కాదు బికాస్ పేరెంట్స్కి అంత ఓపిక ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఇమీడియట్గా జడ్జ్ చేస్తారు నువ్వు ఇలా చేసావా నువ్వు వాడి దగ్గర పోయావా వీడికి మెసేజ్ ఎందుకు పెట్టావు అని వీళ్ళు హెరాస్ చేస్తారు ఇంకా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు మదర్ ఫాదర్ కూడా వీళ్ళను చిన్న చూపు చూస్తారు అనే భయంతో కప్పిపుచ్చబోయి కప్పిపుచ్చబోయి ఇంకా ఒక పెద్ద గుంపలో పడతారు సో దానికి ముందే ఐఆమ్ రియలీ బ్యాడ్లీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ హెల్ప్ అమ్మ ఆర్ నాన్న ఆర్ సిస్టర్ ఆర్ ఫ్రెండ్ మీ పాకెట్ మనీ సరిపోతుంది టేక్ ఇమీడియట్ ఆఫ్ ఎనీ కౌన్సిలర్ బికాస్ కౌన్సిలర్స్ ఇట్లా హ్యాండ్ఫుల్గా ఉన్నారు సో జస్ట్ గో అండ్ షేర్ యువర్ హోల్ హార్ట్ అవుట్ దే వోంట్ షేర్ విత్ ఎనీ వన్ ఎథికల్ ప్రకారం దే వోంట్ షేర్ దే షు షుడ్ నాట్ షేర్ మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ దొరుకుతుంది సో ఖచ్చితంగా అలా వెళ్ళి కనుక హౌస్ వైఫ్ని తీసుకోండి మీ హస్బెండ్తో ఇష్యూ కానివ్వండి లేకపోతే పిల్లలతోటి మీకు అనుకున్నది ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళు బ్యాడ్ దారిలో ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద కౌన్సిలర్స్ ఆర్ మీకు మీకు అలా వెళ్ళాలనిపించట్లేదు వాచ్ వీడియోస్ వాచ్ వీడియోస్ పాజిటివ్ వర్డ్ అరే బాబా నువ్వు బతికుంటే ఎనీ థింగ్ కెన్ బి డన్ అబ్బా జీవితంలో ఒక్కటే ఒక్కసారి బాధపడాల్సింది ఏంటంటే నీ ప్రాణం ఉన్నంత వరకు యు ఆర్ ఇన్ ద గేమ్ డోంట్ క్విట్ ఫ్రమ్ ద ప్లే గ్రౌండ్ అమ్మా కష్టం ఉంటుంది మేడం మీరు మస్తు చెప్తారు లేదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు అలాంటి ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ కమ్ అండ్ విజిటర్స్ మీకు సర్వం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఎంత భయంకరమైన కష్టాలు ఒక మొత్తం రెండు కాళ్ళు ఇరిగితే కూడా ఆ రెండు కాళ్ళు ఇరిగిన వాళ్లను డాన్స్ చేయడం చూసాం మనం నిక్ అనే ఒక వీడియో ఉంటుంది అతనికి రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ఉండవు అతను ఎన్ని ఏళ్ల నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ బిగ్గెస్ట్ టెడెక్స్ స్పీకర్ నీకు శ్వాస ఉంది నువ్వు ఏదో ఒక రీజన్ కోసం పుట్టావు ఆ రీజన్ కోసం బతుకబ్బా నువ్వేంటో ప్రూవ్ చేసుకో నువ్వు ఏం ఉన్న చిన్న దాంట్లో నువ్వు చాలా చిన్న కుటుంబం చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి యు బికమ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఐ రిక్వెస్ట్ మీ ప్రాణము త్యాగం చేసేంత వర్త్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి ఉండవు ఉండకూడదు ఉండనివ్వకూడదు మనము సో కాబట్టి ఆ హాల్ యువర్ చిన్న పిల్లలకి స్టూడెంట్స్కి తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి వీడియోస్ చూపించండి మీరు వాళ్ళకి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఎలా పెరగాలి ప్రతి కష్టాన్ని ఎలా ఏర్పడేయాలి ఎంతటి ముళ్ళ కంపనైనా మనం ఎలా దాటుకొని వెళ్ళాలి అనేది నేర్పించడమే తల్లిదండ్రులుగా మనది అండ్ కాలేజ్ స్టాఫ్కి కూడా ఐ వుడ్ లవ్ టు సే మీరు ఏ సబ్జెక్టు చెప్తున్నారో అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో వీక్లీ వన్ సెషన్ అన్న ఖచ్చితంగా కౌన్సిలర్స్ తోటి కానీ ఎనీ ఇలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కలిగించినట్టయితే కష్టాలు తథ్యము ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని సమ్స్ ఇచ్చేసి ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసి చెప్పినప్పుడు మనం కూడా ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసి పిల్లల్ని మనము బయటకి సొసైటీలోకి వదిలినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఏదో ఫార్ములా వర్క్అవుట్ అవుతుంది సో వీ ఆల్ ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ అవుట్ ప్లీజ్ సేవ్ యువర్ లైఫ్ సేవ్ అదర్ లైఫ్స్ Uh, you are so precious. Thank you so much, ma'am. In the case of the students, we don't have to talk about the students. We don't have to talk about the students. We don't have to talk about the students. We don't have to talk about the schools, colleges. వాళ్ళకి సర్వ్ చేయడానికి అయితే మనం రెడీగా ఉన్నాం తప్పకుండా ఉషా ఎందుకంటే ప్రతి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీ లైఫ్ ఏ రీజన్ కోసం ఒక చిన్న ప్రాణం ఒక చిన్న మనిషికి మనము ఒక చిన్న వెంటిలేటర్ లాగా ఒక ఒక గంట ఆ థాట్ వచ్చినప్పుడు మనం గుర్తుకొచ్చి వాళ్ళ ఆగిన వి ఆర్ సో మచ్ బ్లెస్డ్ డియర్ సో బేసికల్గా ఈ ఈ ఇలా డైవర్ట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఉషా కెరియర్ మీద ఫోకస్ లేకపోవడం ఒక గోల్ ఒక యాంబిషన్ లేకుండా చిన్నప్పటి నుంచి పెరగడం సో కంపల్సరీ గోల్ యాంబిషన్ మీద స్కూల్స్ నుంచి వాళ్ళకి ఎంతసేపు డాక్టర్ ఇంజనీర్ కాదు కాదు లైఫ్ ఒక హ్యూమన్గా ఎట్లా పెరగాలి ఒక హ్యూమన్ ఒక మంచి మనిషిగా ఎలా దాని తర్వాత ఇలాంటి ప్రలోభాలకు ఎలా గురి కాకూడదు అనే ఒక గోల్ ఓరియెంటెడ్ గ్రోత్ తోటి కనుక వీళ్ళని స్కూల్ నుంచి బీజం వేసినట్టయితే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బికమింగ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు బ్యాడ్ అరీనా మాత్రం తగ్గించడం అయితే జరుగుతుంది సో స్కూల్స్ నుంచి ఇంటర్ కాలేజెస్ నుంచి ఏదైతే చైతన్యాలు వేసి రుద్ది 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 నారాయణ ఇలాంటి మంచి మంచి దాంట్లో చదువును రంగరించి పోస్తున్నారో మంచి ఆలోచనలను మంచి థాట్స్ని ధైర్యాన్ని కూడా రంగరించి పోయడానికి క్లాసెస్ ఆర్గనైజ్ చేయాలని మాత్రం ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీస్లో నేను ఐ రియలీ ప్రే బికాస్ తల్లిదండ్రుల కంటే నిన్న కూడా నేను ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుంటే చెప్తుంది 
బాబు వింటాడా అంటే వినడు వాళ్ళ టీచర్ చెప్పిందే వేదము అని సో టీచర్లది గురువులకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కాబట్టి ఒక వండర్ఫుల్ సెషన్స్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా పెడితే కనుక మనము డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఉషా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో కనుక చూసినట్టయితే ఇవాళ రేపు మనం చాలా న్యూస్లు వింటూ ఉన్నాం మాట్లాడుతున్నాం మేమే చూసుకున్నట్టయితే ఒక వన్ వీక్ నుంచి కంటిన్యూగా స్టూడెంట్స్లోనే సూసైడల్ సంబంధించి చాలా వార్తలు విన్నాం చాలా వార్తల గురించి కూడా మేము మాట్లాడాం ఎవరైనా సరే అకాడమిక్స్కి సంబంధించి పిల్లల్లో స్ట్రెస్ ఉందన్న లేదు మా పిల్లలు గత వన్ వీక్ నుంచి బిహేవియర్ మారిందని మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన లేదు స్టాఫ్ ఎవరైనా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ కానివ్వండి టీచర్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి మా ప్రోగ్రామ్స్ చూసి మా స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తే మంచిది సూసైడ్స్కి సంబంధించి కానివ్వండి లవ్కి సంబంధించి కానివ్వండి ఇంకా ఏదైనా సరే రిజెక్షన్కి సంబంధించి కానివ్వండి వీటిపైన అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి లైఫ్స్ని కనుక సేవ్ చేయాలి అనుకున్న ఒక్కసారి కింద స్కూడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే రజిత మైనంపల్లి గారి టీం మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ అందిస్తారు సో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద స్కూడుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీరు పూర్తి వివ